皆さん、今日いくつぐらい物持ってますかちょっと数えてみてもらっていいですかとりあえず着てる服、1枚の人、さすがにいませんよね。多分2枚以上だと思います。ここで2。カバンの中身いくつぐらい入ってますかスマートフォン入ってますか鍵入ってますか靴履いてらっしゃいますかたくさん物持ってますよね。ひょっとしたらペースメーカーのように体の中に埋め込む、そんな機会をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。私たちはこんなことがあったらいいなとかこんな技術があったらいいなって思うことを自分たちの力でどんどん生み出してこの社会をこんなに豊かにしてきました周りを見ると物が溢れていてひょっとしたらもう私たち必要なものを全部作り尽くしちゃったんじゃないかと思うぐらい物に溢れて物に囲まれて暮らしていますですけれど、まだものづくりがその力を発揮しきっていない領域があります。どこだと思われますかそれはソーシャルビジネスと呼ばれる領域です。社会の困りごとを仕事を通じて解決する、そんなふうな領域です。ここでは、普段、ものづくりではあまり作られないようなものが必要で、かつ、このマーケットが小さいので、今までビジネスの領域ではあまり着目されてきませんでした。でも、確実に困っている人がいて、そこの困りごとは、ものづくりの力で、ひょっとしたら解決できるかもしれないんです。ものづくりで困っている人の今の困りごとを解決することができて、その人たちが幸せになったらとても素敵な仕事だと思いませんか私は今髪の毛が抜けてしまう時期を過ごすそんな皆さんが集まる専門の美容室を運営していますここでは帽子やウィッグといった商品を販売しているんですけれど物を販売するだけではなくてこれがあなたの人生をどう変えていくのか、それを一緒に考えることをとても大切にした少し変わった美容室です。ここにいらっしゃる方たちは、自分らしさが急に変わる体験をしています。髪の毛がある日突然抜けてくるんです。自分の見た目が急に変わると、自分らしさもとっても揺らいでしまいます。自分らしさが揺らぐと人はとても不安になるんです不安を抱えながら毎日毎日暮らしていくのは本当に辛いことです生きにくいですその生きにくさを抱えている人たちを私は毎日この場所で一緒に考えたり悩んだり時々泣いてみたりしています私はこの仕事を始めてから自らの意思で自ら自分の髪の毛を全部剃ってみたことがあります写真ではかなり笑ってますけどかなり憂鬱な体験でしたあ笑ってもいいですよ<笑><笑>あのー、高校球児みたいでしょ<笑>でもこれだとすごく生きにくいし注目されるしなんか自分もとっても憂鬱だったのでその時期はウィッグを使って過ごしていましたあの見た目が変わるっていうのは本当に生きにくいことなんだなってこの時によく分かりましたあのこの時期本当に生きづらかったことは覚えているんですけれど私はこの時髪がなかっただけなんです自分で剃って髪がないだけだけれど私たちの美容室にやってくる方々は髪がないその理由に病気や何かがあるんです髪がないだけでもこんなに憂鬱なのにさらにその原因でもっと憂鬱なんですとっても生きにくい時期だと私は思っています自分で髪の毛を剃ってみて確実に一つだけ分かったことがありますそれは物があるだけでは人は
気持ちを前に向けることができないっていうことですこのものを使ってじゃあこれで明日からもう一度自分らしく生きてみようって自分自身が心に決めないとものは全然その力を発揮しないんですでももので一緒に生きていこうって前向きな気持ちになるとものは時々ものすごく強い力を発揮します必要な人にちょうどいいタイミングで必要なものが心地よく提供されるとそのものは最大の効果を発揮します私がこの仕事を始めたきっかけを少しお話しさせてください私が看護学生だった頃この手紙をくださった患者さんが白血病の末期の患者さんでした女性の方で薬の副作用で髪の毛も眉毛もまつ毛も全部抜けて何もない状態で残された時間もあと1年もありませんでしたその方が多分最後のチャンスになる外泊の時に自分の姿で人に心配をされずに人に会いたいってリクエストをくださったんですそれでウィッグを検討したんですけど結局彼女はそれを買うことができませんでしたその時に彼女から言われた言葉が死にゆく私がこれ以上お金を使うとこれからも生きていく家族が困るからこれ以上お金は使いたくないって言われました私ものすごくショックでしただから無力だなって思いました結局彼女は季節外れのアクリルのニットのお帽子をかぶって退院をされて帽子姿では人に心配かけるからとほとんど外出もせずに過ごしたそうです私はこの時彼女の心配をされずに大切な人に会いたいただそれだけの願いを叶えることができませんでした何がいけなかったのかを考えてみましたウィッグはそこにありましたでも患者さんが頃合いよく買って使うことができませんでしたそういう仕組みになってなかったんですこれ解決しないとみんなとっても生きにくくてしょうがないですよねなので患者さんが必要な時に必要なものを買って使えるそんな仕組みを自分で作ることにチャレンジしましたその時にもちろんメーカーさんを説得してみたり社会活動をしようかなっていうことも少し考えましたけれどなんだか難しそうだし時間もかかりそうだしとにかく早くやった方がみんな納得するだろうなって思ったので。自分で作ってみることにしたんですそれでいろいろ調べてみたら当時世界中のウィッグの7割は中国で作られていましたですから中国の工場を200社ぐらいガーッとリストアップしてそこに一斉にメールを送ってで最後は自分でそこに行ってとにかく気合と根性でウィッグを作ってもらいましたそれが最初の私のものづくりの現場との出会いですところで私はさっきからものづくりと言っていますが皆さんものづくりって何かご存知ですかものづくりなんこんなもんだよって答えられる方ってどのぐらいいらっしゃいますか当てませんよ<笑>ものづくりっていうのは簡単に言うと技術を使って材料を何か違うものに変えていくそんなことです工場で同じものを1000個作るのもこの写真のように料理をするのも同じくものづくりです料理をするときには皆さん家族や友人恋人とか食べてくれる人のおいしそうで幸せそうな顔を想像しながら作りませんか
、私たちは日常で、自分たちが作り出したもので、人が幸せになっていく、そんなシーンを想像しながら、ものづくりをしているんです。じゃあこれ、同じように仕事でもできそうな気がしませんか仕事のものづくりでもこれってできないでしょうか残念ながら、現在のものづくりでは、物を作ることと販売することの効率を求めてそんなに余裕がありません。物を使って、物を作ったものを使って、そしてそれで幸せになっていくシーンになかなか出会うことはできないんです。この写真の女性は車椅子に乗っています。がんの末期の患者さんで、脊椎に転移していて立つことができませんウィッグを使っていますでもウィッグというものがあるおかげでこの素敵な笑顔で娘さんの結婚式に出ることができました家族と一緒に素敵な時間を過ごすことができましたこの写真見て皆さんものづくりすごいと思いませんかだってこれ、それがなかったらこの人丸坊主ですよ。これがあるから、ああ、よかったねってみんな思えます。この方が亡くなった後も、きっとみんなの心の中に素敵なシーンが残ります。私たちはこうして、日常、物を使って人が幸せになっていくシーンに出会っています。ものづくりの皆さんは、ここに出会うことは難しいかもしれませんが、私たちのような現場のプロフェッショナルとものを作ってらっしゃる皆さんとがもっと歩み寄って協力をし合ったらここの問題ってクリアはできるような気がしませんか私たちが現場で感じているちょうどいい頃合いこれを製品設計にフィードバックしていただいてものづくりのプロの皆さんが設計や改良してくれたら使う人たちのことを本当に考えた人が幸せになるようなものづくりをしていくことができないでしょうか私たちはそれをここでやっていますここは私たちの美容室ですがここにいらっしゃる患者さんたちは髪の毛が抜けていくそんな時期を過ごす人たちです皆さんにウィッグや帽子の説明はしますが一番大事なことは、私がこれを使ってこの時期をどうやって過ごしていくのか、シーンを想像してもらうことなんです。例えば、抗がん剤を使い始めて、何日ぐらいで髪の毛が抜けますか子供さんと一緒に外出するときは、ウィッグか、帽子か、それとも帽子の付け毛がいいのか。髪の毛が少し生え始めると、ウィークは動きやすくなるんですけどその時に私はどうやってそれを工夫をしていくのかそして一番大事なことは髪の毛が生えてきてこのウィッグを卒業していくのはいつ頃なのかそんなものを使うシーンと時期を想像してもらって本人がじゃあこのもので私この時期乗り切るぞって気持ちになってもらうことです。そしてその人がそのものを使いながら生きにくい時期を必死で過ごしていくんです社会の中には困りごとを抱えながら生きている人が少なからず存在しています例えば今日本にはがんの治療をしながら日常生活を送っている人が約150万人いらっしゃいます私たちはその患者さんの日常生活のことばっかり考えているかなりのマニアですしかもレアなマニアです<笑>こういったマニアは各業界にいますそしてこのマニアが担っているのがソーシャルビジネスという領域ですでも私たちは残念ながらものづくりをするプロではありませんだからどんなにニーズを知っていても、どんなにソリューションが思いついても、人の人生を変えてしまうような、素敵なものを作り出すことはできないんです
そこで皆さんに今日はお願いがあります私たちのようなマニアと一緒にぜひソーシャルビジネスという領域に一緒にチャレンジをしていただけないでしょうか確かにマーケットのサイズは小さいですが本当に困っている人がいて皆さんの作った製品がその人の困りごとを解決して病気にはなったけどこれがあるから毎日私らしく生きていけるそんなふうに言ってもらえたらこの仕事めちゃくちゃ面白くなると思いませんかそれはひょっとしたら使い古された技術を使ったとても小さくてとてもシンプルな製品かもしれませんでもそれがもし人の人生を変えちゃうならこれって立派なイノベーションですよねものづくりの技術って人の幸せのためにあるんですそしてものづくりは人を幸せにする力があります私は今まで現場でものに出会ってものに助けられて笑顔に戻っていく人たちにたくさん会ってきましたこの現場の感動を作ってくれているのはものづくりに携わっている皆さんが作ってくれた素敵なもののおかげなんです私たちが日々感じている社会の困りごとこれを一緒にシェアしてそしてそれによって私たちが日々感じているこの現場の感動もシェアしてものづくりの技術が人を幸せにしていけるそんな技術の循環を一緒に作っていってください。